говоримо про Херсонську область, тому що це єдина ділянка фронту, де зберігається режим маневреної війни. Це та, якої нам потрібно, до якої нам потрібно повернутися, що писав Залужний, зокрема, що, до речі, говорив напередодні в NBC News Зеленський, що наші військові шукають якісь такі хитрі нові варіанти для того, щоб повернутися до швидких контратак, до маневрених дій, тому що нам в жодному випадку не можна стати в окопну війну, адже що таке окопна війна означатиме? Це коли росіяни ось так зганяють купу м'яса до 400 тисяч своїх військ, розташовують в окопі. Ясно, що не всі вони на передовій лінії, там другі, треті лінії, але уявімо, що це 400 тисяч військ, в найближчій ділянці до фронту. І це означає, що Україні в, ок... в режимі окопної війни так само потрібно стільки ж військ виставити на передову, щоб не було ніде проривів. Потім застосовувати, оберігати свої ресурси в тилу від російських ракетно-бомбових і шахедних ударів. Потрібно так само задавати ударів по відсічі противника і по їхніх тилах, постійно стикаючись з тим, що ну, є постійний дефіцит. Так, цей дефіцит є у нас, так і цей дефіцит це і у ворога, але це не наш варіант. Для нас цей варіант неприпустимий. Виставляти орду проти орди – це не про наше військо. І ми, ну, навіть не про нашу країну у боротьбі з такою ресурсною великою країною, як Російська Федерація. Відповідно, маневрена війна, тобто асиметрична, з асиметричними ударами – ось це те, що може давати результат. І воно зараз дає на лівобережжі Херсонщини. Умовно кажучи, група з 30-50 морпіхів здатні тримати в напрузі і кошмарити пів лівобережжя Херсонщини і угруповання військ в складі 70 тисяч військ групи Дніпро, так вона називається у росіян, на окупованій частині лівобережжя Херсонщини. Відповідно, всі ці дії продовжуються і тривають в районі Кринків цього населеного пункту і також Піщанівки. Давайте запропоную вам альтернативну карту від ось інтоглядача Полєволян, який якраз і виділяє ось ці просування. Ну, взагалі, в Кринках, бачите, це та, що справа зверху – колом червоне виділена ділянка, то там зона контролю у Поляволян, ось ця з жовтим кольором виділена, демонструє, власне, просування українських захисників в межах уже самих Кринків і дач поруч із цим населеним пунктом. Кринки такі розтягнутий за рахунок так само і дач поруч із ним населений пункт, відповідно, наші бійці там продовжують утримувати. Ну, це не плацдарми, це, це сіра зона, це зона дії сил спеціальних операцій, зона дії наших інших підрозділів спецназів, НАЗО, які продовжують там ось ці операції здійснювати. І тому, як воно буде далі розвиватися, ось за цим спостерігаємо. Сподіваюся, до речі, що ніяким чином не вплине на прогрес, негативним чином мається на увазі нещодавне звільнення командувача з посади очільника сил спеціальних операцій. Я маю на увазі те, що відбулося так минулого тижня, генерала Хоренка, якого звільнив Верховний Головнокомандувач із посади. До речі, досі без відповіді ця ситуація залишається. Так, і по лівобережжі Херсонщини. Що таке асиметричні дії? Дуже чітко нам показують артилеристи, котрі працюють по лівому берегу. Перший артилерійський удар з ракетної системи з залпового вогню, реактивної системи залпового вогню «Хаймарс», по інших двох реактивних системах залпового вогню російських БМ-21 «Град». Одразу дві одиниці «Хаймарс» тут знищує. Відбулося це, між іншим, далеченько від передової, від лінії фронту у населеному пункті Брилівка. Зараз я вам продемонструю на карті, як щойно ви завершите насолоджуватися цим прильотом ракети «Хаймарсу» по одразу двох БМ-21 «Град» інших реактивних систем залпового вогню російської армії. Ну, зрозуміло, що після такого от, з геолокацією прильоту там точно нічого не вбереглося. Брилівка – це по північно-кримському каналу від Херсона на відстані за 45 кілометрів. Досяжна дистанція для «Хаймарсу», проте зрозуміло, що тішить найбільше око те, що український безпілотник так глибоко в російському тулу літає. І це, до речі, чергове підтвердження те, про що писав став залужний, що ми все про них знаємо, і вони все про нас знають. От коли ми кажемо, що клас в Берлівці за 45 кілометрів літає наш дрон, та, згадуємо собі, з чого починали все, і село Зарічне за 25 кілометрів від фронту, де літав російський дрон, спокійно собі коригував вогонь по артилеристах 128-ї гірської штурмової бригади. Ось так. Це той рівень технологічності, про який говорить залужний, що ми вперлися певним чином в стелю 
і не можемо переважити одне одного, тому ризикуємо потрапити в окопну війну. Це для розуміння. Не вони, вони там не ідіоти. Е, наші, звісно, молодці, але вони там теж не ідіоти. Я маю на увазі росіян. Е, другий асиметричний крок, який вдається реалізувати на лівобережжі Херсонщини, і це увага відповідним скептикам, які кажуть, а де там байрактари? А вочевидь, зараз протиповітряна складова на лівобережжі Херсонщини знецінена вже, можливо, внаслідок того, що було виведено за останній час низку машин, комплексів С-300, зокрема, на лівобережжі Херсонщини, так само і на Запоріжжі, в районі Мелітополя, Токмака, були виведені ці машини, які би, можливо, мали покривати повітряний простір, в тому числі прикривати і лівобережжя Херсонщини, але байрактари почали працювати на Херсонщині, і відео із їхньою роботою, прошу дуже вам демонструю всім тим, хто запитував, а де ж поділися байрактари, от, будь ласка, байрактар коригує вогонь артилерії по російських Матті Д-20, потім наступний епізод роботи Байрактара по ворожому танку Т-82, тобто не безпосередньо Байрактар по ньому працює, а він коригує вогонь в нашої артилерії по російському танку. Ну і третій епізод це буде вогонь по російському катеру, який намагався плисти до берега. От тут так його поганенько видно, але, слухайте, вже як маємо, в таких умовах все це відбувається, все це працює. Взагалі складається враження, що це в районі Кінбурзької коси ось це враження відбулося по ворожому катеру. І там працює байрактар, який, як відомо, є новозброєні військово-морських сил, збройних сил України.